Hello and welcome back to yet another video of one code at a time. आज की वीडियो में जो प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं दैट इज मिनिमम वेट साइकिल लेट सी वॉट दिस प्रॉब्लम इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस प्रॉब्लम ओके सो वॉट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज स्टेटिंग दैट वी हैव टू फाइंड अ मिनिमम वेट साइकिल इन सम अनडायरेक्टेड ग्राफ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया हुआ है और उसमें हमें एक ऐसी साइकिल आइडेंटिफाई करनी है जिसका वेट मिनिमम है और हमें उस मिनिमम वेट साइकिल की एक्चुअली में कॉस्ट रिटर्न करनी है ठीक है देखते हैं इस क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार मैं पढ़ लेता हूं उसके बाद फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे सो वॉट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी आर गिवेन इन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हमें एक अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ दिया हुआ है प्रीवेस के साथ और जिसमें आपकी एजेस v माइनस वन तक है और आपकी आपके वर्टिस v माइनस वन तक के हैं एंड एजेस ये है ठीक है एंड एजेस की रिप्रेजेंटेशन इन्होंने यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में किया है वेयर यू एन वी आर द नोट्स एंड डब्ल्यू इज द कॉस्ट बिटवीन द नोट्स यू एन वी ओके एंड वॉट इज आवर टास्क आवर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम वेट साइकिल फ्रॉम दिस गिवेन ग्राफ दिस इज द टास्क सो लेट्स गो थ्रू वन एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे हमारे पास दो साइकिल है वन इज दिस साइकिल और सिमिलरली एक साइकिल मेरे पास नीचे है तो ये सिंपल एग्जाम्पल बस एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैं ऊपर वाली साइकिल की बात करता हूं तो द टोटल कॉस्ट इज टू प्लस थ्री प्लस वन विच इज एक्चुअली सिक्स एंड सिमिलरली इफ आई गो फॉर द बॉटम साइकिल इट्स टू प्लस फोर प्लस वन विच इज एक्चुअली सेवन सो द कॉस्ट दैट आई नीड टू रिटर्न हेयर इज Six. This will be my answer because it is the minimum cost. Okay. Let's see one more example. Now in this example, there are multiple cycles. There is this outer cycle. You can say right? this is the bigger cycle. There are some smaller cycles as well. Like this one is a small cycle. Similarly, this one is a small cycle. And one more this. एक बात तो क्लियर है कि इस ग्राफ में जो बाहर की साइकिल है वो डेफिनेटली बड़ी होगी और उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि इन दिस गिवन ग्राफ देर इज नो नेगेटिव वेटेज तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर की साइकिल की जो कॉस्ट है वो अंदर की साइकिल से कम हो जाए सो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ तीन साइकिल्स का एक बार कॉस्ट निकाल के बताता हूं अगर मैं अंदर की तीन साइकिल्स की बात करता हूं सो दिस फर्स्ट साइकिल इज हैविंग कॉस्ट ऑफ वन प्लस थ्री Plus two, which is again uh, six. Similarly, this middle cycle is having a cost of two plus two plus one, which is five, and this outer cycle is having a cost of six. But uh, we have to return the minimum, so we are returning five, and they are saying the minimum weight cycle is this one, two, three, two, four, two back to one, which has a cost of five. Okay. so i hope the problem is very clear let's see what's the brute force approach like brute force approach mein hum kya assume kar sakte hain hum uh, pehle approach hum ye kar sakte hain ki hamare paas jitne bhi cycles hain hum unko identify kare hum cycle identify karne ke liye hum chahe bfs traversal kare chahe hum dfs traversal kare that's up to us jitne bhi cycles hain unka hum cost compute kar and then unme se jo minimum hai wo cost hum return kar de Will the solution work? For sure, yes, it will work. But this will be an expensive solution because we will be detecting each and every cycle in the graph. Or graph में जिस हिसाब से vertices और जिस हिसाब से edges आपके increase होते जाएंगे, this operation of finding this all the cycles in the graph, each and every cycle in the graph, that will become more and more costly. ये एक inefficient तरीका है. So I am not going to discuss this further. Let's discuss at one smart approach. What the smart approach says that, ki let's try to remove each edge and see if its endpoints are still connected. अच्छा, अगर मैं एक cycle की बात करता हूँ यहाँ पे जैसे कि मेरी एक ये cycle है zero to one oh sorry zero to one then one to four and then four to zero and then back from zero to one. So this is a cycle. इसको निकालने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं देख रहा हूं किसी ये अगर एक साइकिल है इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इसकी किसी भी एक एज को हटा देता हूं लेट सपोज अगर मैंने जीरो टू वन एज ही रिमूव कर दी देर विल स्टिल एग्जिस्ट अ पार्ट 
दैट आई कैन गो फ्रॉम जीरो टू वन तो अगर मैं जीरो टू वन की डायरेक्ट टच हटा भी देता हूँ फिर भी मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं वन पे पहुंच जाता हूँ सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू फाइंड इफ देर इज साइकिल इन अग्रा कि अगर मैं किसी भी दो वर्टिस के बीच में आ, दो डायरेक्ट कनेक्शन जिन एजेस के बीच में है अगर उसके कनेक्शन को ही मैंने ब्रेक कर दिया लेस सपोज वन और टू के कनेक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया इज द रे वे दैट आई कैन गो फ्रॉम वन टू टू ओके वॉट इज द मिनिमम कॉस्ट इफ देर इज अ वे इट मीन देर इज अ साइकिल प्रेजेंट और उस साइकिल की कॉस्ट कितनी होगी ठीक है साइकिल प्रेजेंट तो है बट उसकी कॉस्ट कितनी होगी उसकी कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो आप आराम से पहले क्या करें कि आप इस एच को ब्रेक कर दें सपोज आपने एच ब्रेक कर दी वन से टू के बीच में उसके बाद अगर मैं वन से टू पे आने की कोशिश करता हूं बी एफ एस से चाहे डी एफ एस से जैसे भी और मिनिमम कॉस्ट निकालता हूं तो वो कॉस्ट कितनी होगी वन से हम थ्री पे जाएंगे थ्री से हम टू पे जाएंगे इट विल बी वन प्लस फोर दिस कॉस्ट विल बी फाइव टू रीच हेयर सो दिस कॉस्ट इज लेस से फाइव जो मैंने एच ब्रेक की थी उसकी कॉस्ट थी टू तो इस साइकिल की कॉस्ट विल बी जस्ट द सम ऑफ दिस ओके मुझे ये फर्क नहीं पड़ता उस साइकिल में कितने नोट्स हैं कितने क्या है मुझे बस कॉस्ट से फर्क पड़ता है तो मैं एक मिनिमम कॉस्ट निकाल सकता हूं वन से टू पे आने के लिए और फिर मैं उस कॉस्ट को एड कर दूंगा उस एच के वेट में जो मैंने अभी अभी ब्रेक किया सो दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक दैट वी कैन यूज ओके ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड व्हाट विल बी द एलगोरिदम स्टेप्स लेट्स डिस्कस दैट एलगोरिदम स्टेप्स आर वेरी सिंपल लेट्स से व्हाट वी विल से इज दैट कि जो हमारा आंसर है मिनिमम साइकिल का वी विल इनिशियलाइज इट टू इंफिनिटी एंड से बिकॉज दिस इज आवर इनिशियल एग्जामेशन वी हैव टू मिनिमाइज इट सो वी विल इनिशियलाइज इट विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट फॉर ईच एज U and V, which is a part of the graph. What I'm going to do is, I'm going to break that edge. This is what we discuss. Okay, let that. Let's break that edge first. Okay, and after breaking that edge, I'm going to find the shortest path between U and V. I have first edge removed from the U and V. Between the direct edge, then I have done what I have done. I have searched that U and V are not the shortest path. Hai ki nahi hai. Jo bhi wo shortest path hoga, I have noted the shortest path. I have noted the shortest path. अगर ये मेरी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी नहीं आती है देर इज अम पॉजिटिव कॉस्ट इट मीन्स कि देर इज अ पाथ एंड इफ देर इज अ पाथ इट मीन्स देर इज अ साइकिल और उस साइकिल की कॉस्ट क्या होगी इट विल बी देर आर सम ऑफ डिस्टेंस दैट आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड प्लस द वेट ऑफ द एच दैट आई यू मोट ओके दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ द साइकिल अब मेरे पास ये एक साइकिल आ गई ऐसे में हर एक एच के लिए करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल साइकिल्स की कॉस्ट आएंगी और उनको अगर मैं मिनिमाइज करता हूं तो मेरे पास एक मिनिमम साइकिल की कॉस्ट आ जाएगी सो दैट इज द बेसिक अप्रोच ओके लेट्स मूव एहेड विद द कोड नाउ दिस इज द कोड दैट आई डिड ऑन गीक्स फॉर गीक्स आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस प्रॉब्लम हैज बीन पिक्ड फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स द ग्राफ द इमेजेस दैट आई टुक दे आर फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स गीक्स एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ हैज बीन टेक Taken directly as it is, okay? From there. So GFG, which I have the solution submit, kiya tha. Ye uske kuch snippets hai. First, uh, this is a utility function. Just me, I have just graph ki creation kiye. Graph, mere paas edges ki ek list thi. To I have usse ek adjacency list ki ek graph ki representation banayi hai. Where? Because ye undirected graph hai. Isliye me edges ko do baar push karunga. Agar U or V nodes ke beech me ek W वेट का कॉस्ट का एक एज है तो मुझे वो दो बार पुश करना पड़ेगा एक बार वी नोट के रिस्पेक्ट में एक बार यू नोट के रिस्पेक्ट में ओके सो दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन नाउ हमने देखा था कि हम ग्राफ में यू और बी जो नोड है उसको हम पहले ब्रेक करते थे और उसके बाद हम देखते थे इज देर एनी अदर वे बाई विच वी कैन गो फ्रॉम यू टू वी तो ये जो मैंने इंप्लीमेंटेशन की है दिस इज प्रेजेंट इन दिस गेट डिस्टेंस फंक्शन इस फंक्शन में मेरा इनपुट क्या है एडजेसेंसी लिस्ट मेरी ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन जो है प्लस माय सोर्स एंड माय डिस्टिलेशन ठीक है मेरे पास ग्राफ है सोर्स और डिस्टिलेशन ठीक है मैं इसमें जिक्सट्रा का यूज कर रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो इंप्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल मैंने सोर्स को जीरो कर दिया है 
सोर्स के डिस्टेंस को मैंने जीरो कर दिया एक प्रायोरिटी क्यू में मैंने उस डिस्टेंस को पुश कर दिया है और जब तक प्रायोरिटी क्यू मेरी एंट्री नहीं होती मैं क्या करता हूं मैं एक टॉप नोट निकालता हूं यू से अगर उसके डिस्टेंस करंटली मेरे पास उस नोट की जो एक्चुअल डिस्टेंस है सोर्स uh, से उस नोट uh, तक पहुंचने की अगर उससे कम होती है तो मैं उस नोट को अपडेट करूंगा उसके सारे नेबर्स में विजिट करूंगा ओके okay? अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमने यू और वी के बीच की नोट ब्रेक की थी अगर हमारे पास हमारे ट्राव इस जेक्स्ट्रा के ट्रावर्सल में यू और वी नोट आते हैं कोई एक ऐसी नोट यू आती है जिसका नेबर वी है या वी नोट आती है जिसका नेबर डायरेक्टली यू है तो हम उसको विजिट नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू स्केप इट so this is present over here let me just highlight with a different color this thing i am skipping this so what this condition is it is just simply saying that if there is a node between u and v just a skip that agar u or v ke beech mein koi bhi node hai hum use skip kar lenge that was about finding the distance now again the core logic of the function which is finding minimum cycle uh, again this is very simple uh, what i've done is this is i have got, uh, gotten the just the रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ इन सम एडिसी लिस्ट फॉर्म उसके बाद सिंपल ही काम था जितने भी एजेस थी मैंने हर एक एज के लिए ट्रावर्स किया वॉट आई डेड वॉज आई फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी नाउ ये जो एज है वॉट इट कंटेन थ्री थिंग्स यू वी एन द वेट बिटवीन यू एंड वी तो मैंने उस डिस्टेंस को निकाला है कि अगर यू और वी के बीच को मैं जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसको ब्रेक करता हूं तो उसके बाद मेरे Uh, अगर मैं यू से भी ट्रेवल करना चाहता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी दिस इज वॉट दिस फंक्शन इज रिटर्निंग दिस डिस्टेंस एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी विच मीन्स की देर इज अ पाथ विच एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड वी यू और वी के बीच में कोई एक पास है पाथ है जिसकी कॉस्ट कुछ तो पॉजिटिव नंबर है इट मीन्स देर इज अ साइकिल और उस साइकिल की कॉस्ट कितनी होगी द डिस्टेंस प्लस जो मैंने एज का वेट ब्रेक किया था वो और ऐसे में हर एक एज के लिए कर रहा हूं तो मेरे पास मल्टीपल साइकिल्स की कॉस्ट आ रही है उसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूं तो मेरे पास एक मिनिमम साइकिल की कॉस्ट आ रही है सो दिस इज व्हाट आई एम नोट नोट दैट ये फंक्शन जो है ये मैं ई टाइम्स रन कर रहा और इस फंक्शन के इस लूप के अंदर एक फंक्शन है विच इज गेट डिस्टेंस सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ई इन टू नंबर ऑफ एजेस इन What ever the time complexity of this get distance function is okay. Let's see the applications. The applications से क्या क्या होंगे Network में loop detection में काम आएगा traffic road networks में सबसे छोटा detour कहाँ पे हो रहा है वो मेरे को अगर मुझे find करना I will you know try to use a similar approach circuit optimization, logistics and delivery. In some areas में similar problems आपको आ सकते हैं जिसको आप इसके थ्रू solve कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर मैं करता हूं इस इंप्लीमेंटेशन की क्योंकि मैं हर एक एज के लिए ऑपरेशन कर रहा हूं सो ओ ऑफ ई इज देयर और हर एक एज के लिए मैं एक गेट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल कर रहा कॉल मैंने किया है जो कि मैंने मेनली एक्स्ट्रा यूज किया है जिसकी कॉस्ट इज वी लॉग वी सो माई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस ओके डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ ओके सो दैट्स अ थिंग i hope that you guys understood uh, what the problem was and how we could approach it and uh, before i end this video i would again like to say thank you to geeks for geeks and chat gpt as well as slides go for helping me create this video thank you everyone